நம்ம பண்ண போகிறது வந்து சோள மாவு ரொட்டி இது எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அவங்க அம்மா வந்து பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மகாராஷ்டிரன் ஃபுட்டு அது ரொட்டி ரொட்டி மாதிரி பண்ணுவாங்க இது வந்து வெறும் சோள மாவு தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் ஒன்றும் மிக்ஸ் இல்லை இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணால் நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து இப்போ நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும் நம்ம எப்படி ரொட்டிக்கு பிசைறோமோ அது மாதிரி தான் பிசைஞ்சிக்கணும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் பார்த்து ஊற்றிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு எடுத்தால் போதும் இது வந்து ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் நம்ம அந்த சப்பாத்தி ரொட்டி சாப்பிட்றதோட இது ரொம்ப நல்லது இது டயபட்டீஸ்காரங்களும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லதான சில பேருக்கு வந்து பண்ண வராதனால யோசிப்பாங்க ஆனால் இது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கணும் நம்ம ரொட்டி போடுற அளவுக்கு மசிச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல மாவு பிசைஞ்சாச்சு நம்ம ஒரு ரொட்டி பதத்துக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இந்த மாவை இப்போ இதை எப்படி தட்டணும்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் தட்ட வர்றதவங்க நம்ம பெரிய உண்டை இவங்க வந்து பெரிய சப்பாத்தியாக இப்போ போடுவாங்க ரொட்டியாக போடுவாங்க நீங்கள் வந்து சின்னதாக கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் எப்படி பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்படி உருண்டை பிடிச்சிக்கணும் இவங்களுக்கு தெரியறதுனால இவங்க பெரிய உருண்டை பிடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் வந்து சின்னதுலேருந்து பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உடைய தான் செய்யும் ஆனால் அது சாப்பாடு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு கொஞ்சம் மாவு கீழே போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ கையாலே அவங்க அந்த இதை பெருசாக்கிட்டாங்க பாருங்கள் சின்னதாக அளவு இருந்தது பெருசாக்கிட்டாங்க நம்மளுக்கு இப்படி பர்ஃபெக்ட் ஷேப் வராட்டாலும் லைட்டாக உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இதை எடுத்து தவளை போடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அவங்க ரவுண்ட் ஷேப்பாக பண்ணிடுறாங்க பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மராட்டிக்காரங்களுக்குள்ளது ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அவங்க சாப்பாடில் எடுத்துக்குவாங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் போட்டோம் பாருங்கள் நம்ம தவாவில் போட்டதுக்கப்புறம் இது மேலே வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக தெளிச்சுக்கணும் பாருங்கள் எப்படி தெளிக்காங்கன்னு மேலே மாவு இருக்கிறதுனால அந்த தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் இது வந்து நல்லா ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் இதை திருப்பி போடணும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மேலே வெந்துட்டு பாருங்கள் இவர் வந்து திருப்பி போடுவாங்க இங்கே பார்க்கலாம் இது மேலே வந்து எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இப்போ ஒரு ரொட்டி மாதிரி நல்ல இது ஊதியிருக்கு பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா வரணும் நீங்கள் வந்து உடனே முத நாளே வராது ஆனால் இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இது மாதிரி உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் இது எல்லா செல்லும் நல்லா வெந்துட்டு பாருங்கள் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இது கீழே இறக்கி வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுட்டு இது கூட நீங்கள் எந்த ஒரு பாஜியும் சைட் டிஷ்ஷாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை நல்ல ஒரு மட்டன் குழம்பு சிக்கன் கூட இதை நீங்கள் இந்த சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்லாம் இது வந்து கறி குழம்பு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க இங்கே பார்க்கலாம் நம்ம இது இப்போ ரொட்டி ரெடி ஆகிட்டு இது நீங்கள் எந்த ஒரு சிக்கன் குழம்பு கூடயோ நான்வெஜ் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து இங்கே வந்து பார்க்குறீங்க சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படி பிடிச்சிருந்தா என்ன லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க நம்ம சோழ ரொட்டி ரெடி ஆகிட்டு அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ